。贝嘎，贝嘎杰，贝嘎杰。Hello， 大家好，我是阿 P。如果要说到成都地区最强的岛屿训练家，可能大部分人的第一反应都是小春了。然而，小春虽然强，但却并没有正式打败过小智啊。而我今天要说的这位成都地区的道馆训练家，他却是给小智留下过阴影的。说到这，大家是不是都已经猜到了呢？他就是满金市的道馆馆主小西，小西登上于神桥无影第一百五十九集。他第一次遇见小智时，小智有刚好迷了路，于是他便自告奋勇的带他们去百货公司。然而他自己却是个不折不扣的路痴，频繁带小智走错地方。后来火箭队抢走了他的皮皮，小智帮他抢了回来。事后小西告诉小智，自己就是道馆训练家，于是接下来就顺理成章的进行了道馆比赛。在这场比赛中，小西先派出一只尼多拉。小智则用火球手应战，然后尼多拉却直接被一发喷射火焰给秒掉了。小西第二只则是皮皮了，由于皮皮的挥掷功实在是太不稳定了，竟然使出了李王的水箭月，因此皮皮直接丧失了战斗意志，火球手不战而胜。记得第一次看到这里的时候，我还天真的以为小西好菜啊。然而当我听到小智说，说不定用火球手就能打赢第三只神奇宝贝时，我就知道事情肯定不会这么简单。果然，小西听到这话，眼神立马就变了。接下来他的王牌大满贯登场，这个看起来人畜无害的家伙，战斗起来真的是特别的凶悍。先是几发滚动就带走火球鼠，然后应对小巨鳄时，则是一招秒杀。不过说来，滚动这个绝招着实是个 bug， 随着使用次数增多，威力会不断的增强。因此当皮亚丘上场时候，滚动的威力不知道已经翻了多少倍了。因此皮亚丘也是很快败下阵来。在接下来的第二局中，小西带着小智参观大满贯的物产，在这里。小智第一次尝到了大奶罐的奶，也更加了解到大奶罐这种生物的恐怖。后来在对付火箭队的滚筒机器人时，小智才想到了对付大奶罐的办法，于是立马向小西再次挑战。小智的方法是这样的：他先用火球手的冲撞来消耗大奶罐的体力，然后接着小巨的水枪来改变战斗场地，从而降低大奶罐的速度。最后利用皮亚丘对滞空的大奶罐使出最后一击。哇，第一次感受到了小智的魔力啊！大奶罐被打败后，小西就直接认输，给小智徽章。小智一开始有点诧异，但最后听了这个叔叔的话，还是接受了。其实嘛，如果按照正常的道馆比赛，小智还不一定能拿得到徽章呢。毕竟小西当时还有两只神小贝没有上场，虽然他们都是菜鸡，但当时皮亚丘也已经消耗了不少体力了，所以肯定还是有点用的。因此就有不少网友吐槽，这枚徽章也是白送的。你们觉得呢？另外，据说很多人在游戏里也是感受过被小西支配的恐惧的。不知道是不是有这回事呢？好了，那么今天分享就到这了，我是阿皮，咱们下期见。